是海兰的儿媳妇，五阿哥永琪的嫡福晋，出身名门，却一生无宠。今天我们来看看乾隆最出息的儿子永琪的女人们。永琪在《还珠格格》中是皇上最疼爱的儿子，在《如懿传》中是最受用的阿哥，在《延禧攻略》中是最贴心的儿子。那么在历史上，乾隆帝对永琪也是宠爱有加的。五阿哥因为博学多才，骑射俱佳，在二十四岁时就被乾隆封为了和硕荣亲王，这在众阿哥中是第一位。同时，乾隆还遇刺了他的婚事。乾隆为五阿哥精细挑选的嫡福晋就是西林觉罗氏。这位嫡福晋的出身可是不一般，是正经的名门之后。他的父亲是鄂必，在乾隆朝任正红旗、汉军副都统，相当于正二品官，且手握兵权。他的爷爷就更不简单了，是大名鼎鼎的大学士额尔泰。额尔泰是雍正帝的宠臣与心腹，在雍正朝时任云贵总督和兵部尚书，在额尔泰的辅佐。之下，雍正帝顺利地在云南地区进行了改土归流，废除了土司制度，平定了西南叛乱。因此呢，额尔泰在雍正一朝可以说是功不可没。在额尔泰去世以后，乾隆帝亲自去祭拜，并让他配享太庙，牌位入贤良祠。如此显赫的一代功臣，本该人人敬仰啊，但无奈其侄子出事儿，西林觉罗氏一家受到了牵连，被定为了罪臣，牌位也被迁出了贤良寺。但即便如此，乾隆帝还是念在额尔泰的功绩上，没有对他的后代苛责，让他的儿子继续为官，同时把他的孙女嫁给了五阿哥做嫡福晋，也在一定程度上表明乾隆对元老旧臣的后代。永琪在当时的乾隆心中，那是最受用的一位皇子，文武双全，甚至给乾隆处理事务都游刃有余。乾隆在一定程度上曾考虑过让永琪做皇位继承人，那么这位嫡福晋的选择极有可能是将来的皇后人选，可见乾隆对西林觉罗氏的认可。乾隆二十二年，十六岁的永琪和西林觉罗氏正式成婚，可这位出身名门的大小姐嫁给皇子之后，日子并不好过。历史记载，五阿哥永琪一共有六个孩子。前五个孩子都是妾室所生，而且其中四人都是同一人连续生产。西林觉罗氏大婚之后的八年之内都没有怀孕，可见永琪的爱都在其他人身上。直到乾隆三十年，年纪不小的嫡福晋终于诞下一子，还是最小的第六子。然而西林觉罗氏的命运坎坷，孩子不到一个月就夭折了，此后再无所出。由此也可以看出，他并不受永琪宠爱。可以想象，晚年的西林觉氏只能孤独一人在王府凄惨度日。那么五阿哥永琪真正宠爱的人是谁呢？什么？永琪最宠爱的女人竟然是《还珠格格》里的知画。那个在剧中受永琪冷落的知画，在历史上居然给永琪生下了四个儿子啊！永琪死后，他的儿子继承了永琪的爵位，还被乾隆宠爱至极。那我们来看看五阿哥最宠的妾室是怎样的存在。剧中知画的原型就是索绰罗氏。这位索绰罗氏虽然美貌，但身份特别低微。她本是满洲正白旗内管理下人的女儿，被乾隆帝赐给了五阿哥永琪做侍妾。包衣的出身让他只能暂时做侍妾格格，但并不妨碍他得宠。据历史记载，索绰罗氏能歌善舞，也琴画皆通，因此他每日便与五阿哥一起品画、听琴、对诗、吟词，好不快活。在他入王府五年内，先后给五阿哥生下了四个孩子，其中还有一对双胞胎男孩，这在整个清朝皇室中都是极其罕见的存在。从中也可以看出五阿哥对索绰罗氏的偏爱。很可惜，永琪没有继承父母的长寿基因，年。年纪轻轻就早逝了。奇怪的是，他的后代也都早早夭折。六个儿女，一个女儿中，只有第五子绵义活了下来。《还珠格格》中，绵义出生后，他的父亲永琪就和心爱之人浪迹天涯，双宿双飞了。但历史却没有这么美好。绵义生下来没多久，永琪就因为疾病而去世了，年仅二十五岁。那么，永琪死后，他唯一的继承人绵义的处境会怎样呢？乾隆最宠的孙子，居然是永琪死后留下的孤儿。爱新觉罗永琪于一七六六年红，此时他仅存的儿子绵义才两岁，绵义从此成了遗孤。这个孩子从小聪明懂事，从小小年纪就能读书谈。史更是写了一首好字，十分讨爷爷乾隆的喜爱。对于永琪的早逝，乾隆心中亦有意难平啊，因此对孙子也多了一份疼惜，并亲自把绵义养在身边，让他在尚书房学习。被皇帝亲自抚养过的孙子，再往上扒就是康熙亲自养育的弘历了。当时弘历十岁，爷爷康熙尤为喜爱，特意养在宫中，亲授熟客。那么如今弘历长大，也成为了别人的爷爷，并且选择把孙子绵义接到宫中抚养，第一体现了。免疫的优秀，第二也是对永琪的怀念。
。在绵义二十岁的时候，也就是乾隆四十九年，他承袭了父亲的爵位，被封为了多罗贝勒。再一次进封是十五年之后，由嘉庆赏封为多罗荣郡王。由此可见，乖巧的绵义不但得到了乾隆帝的喜爱，也收获了嘉庆帝的喜爱。如果要划分辈分，嘉庆是绵义的叔叔，但实际上嘉庆只比绵义大四岁。如此年龄相仿，又共同在尚书房学习长大，志趣相投的两个人关系亲密。嘉庆帝即位后，更是对他礼遇有加。当时嘉庆常常说的一句话就是：“朕直辈为绵义，有骨肉情也。”但即便绵义如此得势，也未能逃过和他父亲一样不能长寿的命运。永琪的子嗣稀薄，而且孩子早夭折，所以绵义的身体可能受遗传因素一直不太好。原本以为寻医问药还能坚持，可是到了嘉庆二十年三月的时候，却怎么也坚持不住了。终于在三月五日病逝了。绵义去世时五十一岁，比起他父亲二十五岁的英年早逝已经好太多了。他死后呢，嘉庆帝赐他谥号恪。同时也留下了一个儿子，那便是议会，后来承袭了绵义的爵位，被封为贝勒。纵观五阿哥永琪的一生，虽然受皇帝宠爱，却英年早逝，实在可惜。还不如他的儿子绵义幸运，一生受宠，在天命之年而逝，也算幸福。而永琪的两个福晋也是命运不同。第一福晋虽然出身高贵，但一生不受宠，只能抑郁寡欢而终；而侧福晋虽然出身卑微，但一生受尽宠爱，也算是圆满幸福。由此可见，真正的幸福与爱情。与出身无关呀。